哈喽，亲爱的，你好，欢迎你来到 J C 的塔罗牌占卜频道。今天为你准备的大众占卜，让我们看一下未来九十天你的桃花运势如何？会遇见让你心动的人吗？还是有旧人回归呢？还是说身边有很多的这些偏桃花呢？宇宙当下会给你桃花运势怎样的一个指引哦？让我们做好准备，也让我们怀着期待之心，对于未来呢有更多的创造能力。通过塔罗牌占卜。我们一定可以让我们的未来更加的美好的。这个三部视频呢，也是没有时间限制的哟。无论何时你点进来观看的话，一定是老天爷宇宙安排你进来，其中必定是有传递给你的一些讯息，请虚心接受哦。也请在聆听占卜讯息之前，在公屏或者是留言栏打出来“领取好运”这样的一个字样与牌卡的讯息，进行一个最准确的连接。不知道你去过德国没有哦？那今天老师为每一组牌卡进行替代的这个杯垫图片呢，就来自于德国浪漫童话小镇洛特堡小镇的图片。这是一个年代非常悠久而古老美丽的小镇。除了说要去参加一下德国的啤酒节之外呢，那么今生一定也要去这个卢特堡小镇溜达一溜达，走一走，看一看，才会真正的体会到欧洲古老的美。大家都知道，对于欧洲来说呢，德国就是老大哥这样的一个角色。所以，如果你第一次去欧洲旅行，一定要到德国。或者是如果你去欧洲旅行还没有去过德国的话呢，那记住一定要给自己安排上这个行程哦。那我们最左边呢，这个卢特堡的杯垫就是我们塔罗牌的第一组，中间就是我们塔罗牌的第二组，最右边就是我们塔罗牌的第三组。现在，请你静心三秒钟，然后选择哪一个图片给你最有强有力的吸引呢？最想点进去聆听呢？选择好之后，在视频下方的信息栏有对应的每组牌卡的时间，我们就可以接收宇宙给你的祝福了。让我们看见我们的桃花运势在未来九十天是否会闪闪发光吧。好，那你现在选择好了吗？我开始为你做占卜喽。亲爱的，选择左边第一组的你，我们来接收一下宇宙给你的讯息。首先。在未来九十天呢，你会更加的展望未来哦，对未来有更多的期待之心，而且心怀希望。你也会去规划自己的梦想，并且付诸于实际上面的行动的。如果你现在已经在恋爱之中的话呢，你会为对方着想，不会是为了做任何事情获取回报的，而是当给对方做些什么的时候呢，自己也会感觉非常的好，而且在做事情的时候呢，也会更多的关怀。而对方不会去伤害彼此的情感，正面去面对彼此存在的问题哟、哦，也知道如何去化解矛盾，在自己跟恋人、跟朋友之间呢，也很懂得去沟通，跟大家玩在一起的时候呢，非常的开心，也会在对方面前毫无保留的做个小孩子，会保持自己的童真，也会开得起玩笑，也能认真的聊天，也能认真的沟通，所以在感情运势上面呢。呢，还是不错的。如果你是单身的话呢，那么在感情里面，你不会太过于在于眼前的一些利益，头脑是更加灵活的，目光是更加长远的，不会很快的就进入到建立激情啊，或者是暧昧啊这种关系里面，而是呢，从长计议，这个人合不合拍、合不合适的话，还是会有一段时间去观察、去了解的。那也可以看到呢，宇宙就。告诉你喽，在未来九十天会有让你觉得还不错的人出现，而你自己呢，也是散发着光芒的，是自信满满的。你不必借由其他人的一些称赞去提升自己的自信，你是。会对自己呢很有自信心，很清楚自己的价值。即便周围没有人给你掌声，你也会维持自己一贯出色的表现，你也会展现自己的魅力的，你也会大方去接受赞美，但不会因为别人的一些眼光啊，或者是别人的一些态度去改变自己的一些思想。你不会为了配合他人的喜好。而去故意的包装，或者是故意的勉强自己。
。当然，身边呢可能也是会有一些人给予到你一些批评的，可能会有人站出来跟你的意见相左啊，或者是矛盾有一些对立的。但没有关系，你会从这些批评指教之中呢虚心的接受。如果确实是自己做的不够，自己做的不足、不好的地方呢，你是可以去更改，你是愿意去调整、愿意去学习的。不会为了因为旁人的一些三言两语哦就自怨自艾，或者是对自我有更多的一些苛责，因为世界上没有人是不会犯错的。而且你的个性上面呢，在未来九十天会更加的成熟一些，不会夸夸其谈啊，不会吹嘘自己啊，不会高调的去宣扬自己的优点或者是自己的一些成绩。其实，太过于的夸夸其谈，那是一种缺乏自信的表现。真正自信的人呢，只会和自己的理念一致，会让自己。获得更多的喜悦，不会向别人在乎，就是去证明自己呀、啊，不会向根本不在乎自己的人去吹嘘或者是夸耀自己的成功，你也不会去羡慕他人的成功，你会认真的分析别人能够胜利的一些关键，然后去从中学习，也会去做更多的反省。看到呢，在未来九十天，你也会去不断的调整自己，让自己尽可能的做事情十全十美，让自己尽可能想得更加的周全，做事上面更加的一些体面。而且每天呢，你的心情都是不错的，即使出现一些消极啊，或者是麻烦事情哦来打扰你的心情，你也会及时的去调整过来。同时，也可以看到你不会有太多的担心。在感情里面呢，其实你很享受当下的，享受自己的人际关系，享受自己的事业，享受自己的学业，不会因为可能没有遇到自己喜欢的人就。怀疑就不开心，就消极，就无趣。你会把自己生活安排得很充实，很有光芒的。同时，在你的心理层面呢，你也会跟自己、跟别人、跟现实、跟周围的环境建立联系。你会更加的有创造性，也会更加的有想法。你会走向自己内心的道路。那对任何人事物都更加的理性，更加有爱的思考、爱的想法了。同时，也会养成一些创造力的习惯，真正的独立。你的感情呢，不是靠别人给你的，是你自己去建立，是你自己去创造的。在人际关系里面呢，你会表达自己的欣赏，表达自己的尊重，而且也会找到更多让关系更紧密啊、更有趣的一些方式方法、啊。在单身的话呢，你跟你的朋友会有很多新鲜的好玩的事情，大家呢可能会有更多的一些体验。蛮丰富的。如果你已经在恋爱之中，你跟你自己恋人的一些浪漫的约会呢，可能会尝试不同的一些方式哦。之前你们没有体验过的一些罗曼蒂克，去不同的地方啊，做不同的事情呀、啊、的，有时候呢是比较刺激的，有时候是比较兴奋的，那有时候呢是很温存温暖的。总的来讲呢。因为你自我是在更加积极乐观，并且自信不断提升调整的能量之下，所以呢，身边是会有桃花运势，是会有人看到你的美好的。但未来九十天是有偏桃花出现的哟，可能你会去到有毒的环境。那这个代表着你要注意你身体上面的健康，你要注意你心灵上面的健康。有的时候呢，可能去的这个地方是污染比较重的，要戴一下口罩哦，要注重一下保护自己的身体。那另外，可能有时候去参加的一些社交的局，或者是这个社交的活动里面呢，是有一些可能
并不是很正经的人，或者是有人有一些邪念。不必要去讨好每一个人，或者是不必要去在每个人心中建立自己的形象，该拒绝的就拒绝。那有的人呢，你不想跟他聊，或者是不想跟他接触，转身走开就好了。希望呢，你不要去认识有毒的人。在人际关系上面呢，自己还是要睁大一只眼睛哦，要看一下环境好不好，那接触的人呢，是不是有道德，是不是有足够修养的？特别是有的人可能外在哦是非常光鲜亮丽，可能是很事业很成功啊，或者是很富有啊，但是呢，头脑里面并不是很有素质、很智慧的人，所以。你的美好呢，可能会吸引一些对你是真实、真诚、心动的人，也会吸引到有一些只想有短暂激情啊、短暂暧昧，或者是一夜情，或者是不负责任感情的人来到你的身边。希望你可以该拒绝的时候就拒绝。那不要降低自我的爱情标准哦，好好的保护你自己。接下来呢，也可以在未来九十天去更改一下自己的发型啊，更改一下自己的形象啊，或者是染一下头发，或者是在自己穿衣打扮上面尝试一下不同的风格，这些呢都会给自己增加更多的一些新鲜感哦。可能也会给自己增加更多好的一些运势，会遇到不同的人事物，会是有蛮多的一些变化的，这个是很好的。最害怕就是生活一成不变，那是非常无聊的。所以自己呢，也可以。多多的走动起来，也可以去参加一下更多的一些活动，去展现一下你自己独特的光芒吧。当然，在我们的社会之中呢，鱼龙混杂，什么人都是有的，所以只要自己保持头脑的清醒，在。认识人、接触人的时候呢，多长一个心眼的话呢，还是有更多自我爱的力量是必须的。而且在未来九十天啊，如果你要去做运动啊，或者是去做健身，关于这方面锻炼啊，或者去参加体育活动的话呢，应该是可以展现自己更多的一些魅力，应该是会有更多的一些桃花运势的。只要是去可能学习跳舞，或者是去冲浪，或者是去滑滑板呐、啊、之类的，去建立关于体育方面的兴趣爱好，并去参加融入其中的话呢，是可以拓展你的桃花运的，是会有人看见你的身材美好，或者是你非常的有精神，或者是你非常的有力量。会比你身上的这种能量所吸引的，还有就是哦，请你多参加一些锻炼活动呢。除了可以控制自己的体重，可以燃烧自己的卡路里，可以预防自己身体不健康或者是出现疾病的状态之外呢，也可以。改善自己的情绪，也可以增强自己的活力。同时，有的朋友，如果你有睡眠不不好的情况的话呢，那么多多的运动也可以加深自己的睡眠。当然，不要在临睡前运动就好了。运动呢，也会让你的性生活重新焕发实力的。对于特别是精神上和肉体上很容易感觉到疲劳啊、身体不适的这种情况的话呢，你是没有办法去享受身体上面的亲密关系的。只有有规律的身体活动，才可以提高你的能量水平，才可以更多的去增强你对自己外表的信心，更多的去促进你的性生活。有规律的身体活动呢，也是可以增强女性的性唤起的。当然，跟不运动的男性相比，经常运动的男性这种某方面的功能障碍的可能性会很少很少。锻炼呢也非常的有趣，而且也是可以增加更多的社交哦，也是会让你放松心情，享受户外运动。
，令你感觉到快乐的活动，同时还可以帮助你在社交环境中，或跟自己的家人，或跟自己的朋友保持积极的联系。那么，在未来九十天。去参加一些徒步旅行啊，或者是加入一些足球队啊，找一下你喜欢的身体活动，然后尽情享受吧。尝试一些新鲜的事物，或者是跟自己的朋友、家人一起去做些这些锻炼的事情，是可以增加人与人之间爱的交流的，也是可以增加自己的运势的。未来九十天，记得要拒绝胡思乱想。有时候可能你想的比较多，做的比较少。今天说明天我们锻炼吧，然后明天又说后天我们锻炼吧，结果就在坐在那里胡思乱想。其实给自己不会带来更多有价值的能量哦，反而是让自己多动起来、多走动起来的话呢。会让自己的桃花运势更多的提升。一旦你头脑里面有有任何焦虑、担心，或者是杂七杂八的想法的时候，你就去运动，就去做自己喜欢的事情，就去培养自己更多的一些生活仪式啊，或者是更多的一些情操啊，哪怕听音乐都是好的，这一点要谨记哦。特别是遇到自己喜欢的人，或者是想要表白的朋友，或者是已经在恋爱中的朋友，已经在感情中的朋友，小心哦！想法太多，顾虑太多，那就是一种自找麻烦。那可能对你自己的感情呢，只起到破坏性的作用，没有积极的作用。一旦你开始怀疑对方，一旦你觉得这个感情不靠谱的时候呢，那你就去积极的约对方一起去打羽毛球啊，一起去登山啊，这些才是促进你情感更好的，而不是坐在那边空想。好，另外呢。可以跟朋友，或者是跟你自己的恋人，多去做一些环保上面的一些事情，多去接近大自然。你们可以去种树啊，或者是帮着沙滩上面去捡一下垃圾啊，等等的这些环保的事情呢，或者是远离城市的事情呢，会让你们的心情更加的美丽，也会建立关系上面的亲密度，也会让别人对你有很强的。近一点，觉得你是一个非常与众不同的人，非常特别的人。在未来九十天呢，如果你要追求谁的话，就带他进入到大自然，多去做环保的事情，绝对没有错。好，接下来请坚持自己的信仰，不要放低自己的择偶标准，寻找属于你的幸福。那这个呢，是给选择这组牌卡的宝宝，你们一个提醒作用哦。因为在未来这九十天，肯定会有偏桃花出现，而且这个人呢，肯定对你会有邀约的。你一定要睁大眼睛哦，不要陷入到某些人的甜言蜜语里面了。有的人可能他的嘴巴哦讲得非常的好，他的可能金钱物质条件也非常的好，但是。他也许并不是很专一的人，那这个呢就要多接触看一看，多审核一下再去下结论，不要轻易的就发生了关系哟、哦。总体的来讲呢，在未来这九十天里，感情里面你还是觉得比较满意的。内心里面呢，是充满着一种幸福感的。在感情形式中，你是有利的，因为你可能是被追求，你可能是做选择的那一个。在感情里面是有希望，是有潜力的。偏桃花运势是比较多的，那么这边呢还要提醒一个哦，如果说你已经在恋情中了的话。小心，你跟自己的恋人，你们去到有毒的环境里面，或者是有人在你们其中的一个人耳边，可能煽风点火呀，嗯，遇到一些不好的能量，这个呢也需要自己保持清醒，保持理智哦。不要因为别人的一些看法啊，或者是别人的一些言语，你就开始怀疑自己的恋人，或者是让自己产生莫名其妙的不安感了。总的来讲呢。
，应该在未来九十天是可以获得美梦成真的。在感情上面呢，在精神物质上面呢，应该会比较得意哦。可能会有人才两得这样的一个能量，因为我们这边圣杯九这张牌卡是非常积极的一张牌卡，代表你非常满意未来九十天的状态，你得意洋洋，你会更多的有一些自负，你会更加的满足，你会流露出一些很骄傲的状态。首先。在感情方面呢，如果你已经在恋情中的话，你跟对方的情感可能会调整到一个不错的频率上面，然后彼此间的这种互动呢也非常的良好，两个人也是生活很美满的，而且也因为你们的关系来之不易，会感到珍惜，并且去努力的维持你们关系的甜蜜度。如果你是单身的话呢，有可能。会遇见让你觉得还是未来可以发展的人，可能在未来九十天你不会马上的脱单，但是呢，至少多多少少有一些目标了，<笑>多多少少呢看到自己还是蛮被人欢迎、蛮被人喜欢的，你也愿意去。跟朋友去玩呐、啊，去闹啊，而且跟朋友在一起玩乐的时候呢，是会出现更多的一些机会的。那这个机会呢，代表着身边会出现潜在的恋人发展状态哦。当然，有的人呢，可能只是昙花一现，但有的人呢，可能会想认真的跟你有关系的开始。在未来这九十天，别人会觉得你是一个很平易近人的人，感觉像是邻家大哥哥、大姐姐这样的一个类型，跟你玩在一起呢是非常的轻松自在，没有太多去顾及，没有太多需要去计较的。而你自己呢，也是比较大大咧咧，不会有太多的一些限制。而且很可能在社交生活之中能找到自己心动的人，在未来呢，这九十天你的桃花运势是不错的。虽然有遇人不熟的时候，虽然可能也会有人让你感觉到失望，也会让你觉得可能被忽视了。或者是排斥他人的一些好意、一些邀约，有时候呢，别人过来给你主动的搭讪，你可能不是很想搭理，没有关系，宇宙告诉你要跟随自己的直觉就好了，并不是每个人要约会于你，你都要去答应的，你没有那么多的时间、那么多的精力去分享给别人，专注你自己喜欢的事，专注你自己喜欢的人就好了。果断一点，坚决一点，不要有更多的一些浪费。我们这边还出现了圣杯骑士逆位这张牌卡，有的宝宝可能在未来九十天会遇到自己觉得还不错的人。那这个人呢，他是比较被动的，而且他可能是一个很浪漫情怀主义的人。他的许多故事跟他对于爱情的这种态度呢，可能会被他放大，可能他会把自己伪装成一个情圣，或者是很对于爱情很追求的人，很执着的人，但实际上呢。他是一个对于爱情忽冷忽热的人，他的情绪化是比较大的，可能他很容易讲出一些许承诺、许诺的一些话，可能呢，他的外表是非常完美的，跟他作为好朋友，你会觉得非常的有趣哦。但是跟他做恋人的话呢，可能多多少少会被折磨，因为。他不会轻易的透露自己的心思，他是一个非常尊重自己隐私的人，而且他会把自己的外在建立的非常的优秀。
，但对于情感呢，它有很多的不安全感，它有很多的一些敏感，它有很多的一些纠结，它有很多的情绪化。实际上，它对于爱情没有太多的技巧，大多数时候呢，它都是不知所措。但是，它会给自我很强烈的一个保护色，把自己包装成好像很懂爱情的人一样，好像。任何事情都伤害不到他，实际上呢，一些无心的话语都是可以伤害到他的。其实这个人哦，是蛮单纯、蛮可爱的。当你了解他之后呢，你会看到他纯真的那一面。但是你没了解他之前呢，可能你会被他的这种外包装而拒绝他。或者是反感他，总总的来讲呢，在未来这九十天哦，身边还是会出现一些形形色色的人，有的人是跟你合的，有的人是跟你不合的，但你只有先做朋友，先玩在一起，长时间的了解之后，你才能做清晰的一些判断哦。所以在未来九十天，多多的去参加一些活动，认识一些新的朋友，去一些新的社交圈子，去做一些新的事情，是可以让你生活里面有很多有意思的事情发生的。保持着这种冒险精神吧。另外呢，你的守护天使给你的讯息。你的人生使命是带给你自己跟他人快乐的方式贡献，不要费心去找寻你的使命。反而是把重心放在圆满一个目标上面之后，这个目标就能协助于你。也就是在当下呢，你快乐是最重要的，不要太在计较别人的一些想法。另外，确定你的恋人标准是什么？确定你的恋情想要的是什么？确定好之后呢？只要不是你自己的这个爱情标准之内的人，那就通通的拒绝，通通只做朋友吧，不要越界哟。当你遇到了跟你的爱情标准，几乎相同的人，那你就主动去追寻。无论这个人学历好不好啊，工资高不高啊，家庭条件好不好啊，这些真的都不重要。最主要的是，他满足于你的爱情标准，那么你就去给予他幸福，给予他信任，给予他忠诚。你知道，你给他快乐之后，你就可以回收到。足够的爱的回报，那么未来呢？两个人是可以一起去打造金钱的嘛？一起可以去经营你们的人生的，这一点很重要哦。一定要设定好你自己的爱情标准，并且不要放低了。还有就是在人际关系互动上面呢。自己说话少一些，多一些聆听，多一些问问题，都是非常好的。多去了解别人，让别人尽可能的去夸夸其谈，尽可能的去说很多的话，这样你才可以真实的去。观察对方，真实的去了解对方。有时候呢，只是你自己一边在那里讲你喜欢什么呀，你想要什么样的爱情呀，你的什么感受啊，其实没有那么的重要，好吗？多聆听，还有就是，请奖励你自己吧。在生活之中，你自己其实做的也都是蛮不错的，蛮好的。之前呢，可能在感情里面，有的朋友已经过度的付出了，有的朋友呢，可能已经解决了一些麻烦的事情。在未来九十天，你会感觉到更加的舒适，也会让自己更多时间去休息，更多时间去度假。那么，当然该奖励自己的时候就要奖励哦。你从小到大这么多年。都一直安康着，你的肉体一直保护着你，你的灵魂一直保护着你，让你有足够的时间精力去享受你的生活。所以，给自己有时候该去按摩了就去按摩吧，该去洗一下脚就去洗一下脚吧。那么，该去认识一些新朋友就认识一些新朋友吧，不要给自己再灌很多的酒，或者是让自己抽很多的烟，要好好的去疼惜自己喽。那这种疼惜呢，也就是
在生活上面更加的自律呀、啊，或者是更多吃一些新鲜的蔬菜水果，多喝一些水呀、啊，好好的照顾你的身体，好好的去奖励你这么多年一直都平安健康着，这是非常重要的。当你越爱自己，越赞美自己，越欣赏自己之后呢，那你周围的人就会像你爱自己那样去爱你的。如果你会嫌弃自己，如果你觉得自己这里也不好，那里也不好，可能你周围的人也会开始去挑剔你哦。这个是必定发生的事情。所以，亲爱的，你有多爱自己，别人就会有多爱你。这一点也请谨记。好吗？未来九十天呢，你可以好好的享受你的生活，该吃吃，该玩玩，那该去保养的保养，该去锻炼的锻炼吧。你会感觉到，当你越开心，身边喜欢你的人也就会越多。好，那我们今天的占卜就到这里，祝福你在地球安定愉快。我们下一期再见，拜拜。亲爱的，选择第二组牌卡的宝宝，我们来接收宇宙当下给你的讯息。首先，这未来九十天你会有怎样的一个变化呢？哇哦，看见哦，你对于爱情是有完全不同的想法喽。你将受到启迪，更高层次的明白真正的爱的意义是什么。实际上呢，在我们当下的社会里面，并不是每一个人都懂得真实的爱。和社会的爱是什么？在我们世界上，绝大部分呢，对于爱情都是属于一种社会上面的爱，没有了解真实爱的本质。而这种爱呢，都会是来自于人们内心残缺而导致的一种外在的需求。绝大多数人口中所谓的这种爱情哦，实际上呢，都是。由于自己内心残缺所需要的一种弥补，是自己可能不圆满、不成熟的结果，是期待能够遇到一个人来填充自己，来改变自己。当他心情不好的时候啊，或者是生活觉得很无聊，或者是自己很觉得很寂寞的时候，他需要进入到爱情，希望找到一个恋人了。所以，当他遇到自己。觉得还不错的人的话呢，他就会通过自己的付出去感动对方，然后来填充自己的欲望。比如说，很多男人想找一个生孩子的女人，这就是一种繁衍的需求；还有很多男人想找一个洗衣做饭的女人，就是是生活的需求；而很多女人呢，想找一个能够让自己衣食无忧的男人，这是一种物质的需求。或者很多女人想找一个对自己无限好的男人，这就是一种安全感的需求。所以很多人内心是严重缺乏安全感、存在感、幸福感的，他们会寄托于爱情，而严重的依赖外界给自己带来的这种感觉。当自己可以遇到一个依赖的人的时候呢，就觉得自己遇到爱情。就觉得自己的幸福有归属了，实际上这是一个很错误的想法。真正的爱情只发生在两个独立完整的人之间的，也就是说，实现了财富独立、人格独立、精神独立的人，才是可以真正的进入到爱情里面。当他可以好好的爱自己，当他生活非常的稳定、非常快乐的时候，他才会。拥有真正的爱情，真正的爱情就在于把自己的快乐分享给别人。真正的爱情就在于，我愿意让你快乐，我愿意去照顾你，所以会更加的成熟，会让这种爱呢更多的没有索取的倾向，反而是给予别人。那看见呢，在未来九十天，你会懂得真正的爱是什么。你的人际关系呢，多多少少是有一些改变的。不知道你是从自己的友情、亲情，还是从自己的灵魂导师，还是从感情某一方面哦，有了这样的一个体会。对于爱呢，有更加纯粹的、更深层次的去理解了。你会看到，太多人都是把欲望当成了爱了。当一个人内在越匮乏，当物质欲、情欲
虚荣心越旺盛的时候，他们就越期望能遇到一个人来满足自己的各种欲望，希望别人对自己好啊，希望宠着自己呀、啊，希望填充自己的精神空虚啊。于是，当感情开始的时候，他会拼命的付出，一旦得到之后呢，就会加倍的索取，然后疯狂的索取，然后开始去限制对方。嗯，不能做这个，不能做那个。刚开始的时候，可能口口声声的说爱你，但是过一个阶段之后呢，就会开始对于你感情捆绑啊，开始就是要求你做这做那，开始进入到了一种互相内耗的状态，互相看不惯的状态。当然，这样呢就很容易耗尽所谓的这一个爱情。其实这并不是爱情，这只是打着爱的幌。在互相侵略，在互相沉沦，然后过一个阶段呢，就让这个爱情慢慢的走向死亡，慢慢的走向悲剧了。亲爱的，可以看到呢，在未来短短的九十天，你的感情观、爱情观、婚姻观都会有极大的一个转变哦，而且你会开始对别人没有任何的期待。只会对自己的圆满有更多的期待。你开始真正的爱自己，你会知道，当你学会爱自己之后，你才有资格去爱他人。一旦你实现了内心的圆满之后呢，你就会散发真正的爱的力量了。也就是在感情、爱情道路上面，你会开悟，你会看到爱情的本质。你会看到，爱情其实有一半是快乐的，但必定有一半是痛苦的。你也会挣脱各种对于爱情的执念，对于目标的一些执念。你会愿意更多的放下，不去脱离这种世俗的快乐。而你会求更多的一些自在，你会求更多的一些突破。其实，对于爱情开悟之后呢，你会更加的自由，并不是说你没有爱了，而是反而更加潇洒的去爱。你会对于爱人也更加的尊重，也更加的支持。对于别人的态度、别人的梦想啊，你会更加的放手去理解，你也会开始去感同身受，而且在人际关系上面，你会更加的淡定，更加的从容，更加的体贴。不会有任何愚昧的想法，也不会打着爱的名号啊、爱的旗义去互相伤害。特别好的是，你明白了一些道理，比如说，我们从小就被灌输这样的理念：要找到一个好人，要寻找人生的另一半，要遇到你的真命天子，要遇到你的灵魂伴侣。等等，无论是在家庭啊，还是学校啊，还是电影电视剧里面，都有很多爱情的童话故事。好像人生获得幸福的方法就是遇到真爱，但其实这种想法呢，你会觉得好荒唐哦。一个人能不能幸福，竟然是取决于别人爱不爱你，或者是是不是遇到一个人一起生活。其实寻找真爱这件事情呢，是。一个很忽悠的事情。只要我们把幸福寄托于别人身上的话，我们就永远不可能幸福。只要还在期盼着别人来拯救自己，因为遇到真爱了就会幸福了的这种想法呢，实际上是完全没有道理的。那么你也会看到哦，王子跟公主这个童话故事都是骗人的，因为他们在一起之后，这个故事就停止了。那至于他们怎么才能幸福的生活下去呢？就没有一个童话是可以讲下去的。这个世界上很多所谓美好的东西，就像一个美丽的泡沫一样。如果两个人都带着浪漫的主义去进入到婚姻的话呢，那么这桩婚姻一定是个悲剧的。真正婚姻的真谛呢，就是生活在一起却磨合大家的生活习惯。实际上，婚姻就是一场修行，不是一场享受。
，人生在世最难得的就是人间清醒。好消息就是在未来九十天，你会开始清醒的明白爱情，清醒的明白。婚姻，明白两个人的生活，对于爱呢，你不再是一种肤浅的认知了，而是一种很深刻又轻松的认知。所以在你明白这个感情、爱情之后呢，你会有极大的一个蜕变，你会看到属于自己的真理。哇，这是很棒的一个消息哦。你自己呢，会有爱情方面的觉醒，会得到很深刻的启发，而且对于感情，你也不会有任何的骄傲或恐惧的能量了。接下来，我们出现了这张。信息牌卡啊，我们看到饺子里面藏的这个讯息被发现了，代表着在未来九十天呢，人际关系上面会有密切的交流联系的，可能会有一些意外的联络啊，或者是也许来自于网络上面，也许来自于现实上面，你意料不到的人给你传递一些讯息。那当然呢，也可能跟自己熟悉的人之间呢有更多的一些交流了，同时，可能你自己也会有更多的一些洞察力，更多的一些观察力，并且更加的智慧。你也愿意不断去学习，通过跟别人的交流啊，通过接收到的一些不同讯息，你会受到很多的一些启发。你会提升自己更多的一些智慧，当然，对于爱情呢，可能也是在当中会受到启发。也许你的朋友，或者是你的闺蜜，或者你兄弟告诉你他感情上面的一些事情啊，也许你听到了别人的一些八卦啊，可能你知道了其他人的一些爱情故事，让你开始去反思。让你开始去思考，让你开始去寻找真实的一些东西，你也开始去追求你的精神世界，你也会去有很多的一些问号，打破砂锅问到底哟、哦。总的来讲呢，在之后这九十天，你的现实生活中的讯息是蛮多的。人来人往的交流也是蛮多的，而你自己和自己内在的联系也是蛮多的。你也会去好好的安静下来，去琢磨一下，去想一想，去计划一下，去安排一下。实际上，自己也是有蛮多的一些感悟，蛮多的一些体会的。同时，也会设定一些自我比较强的限制跟原则。在未来这九十天，身边应该是会有一些偏桃花想要进入到你的磁场环境里面的，但是你是会拒绝一些无谓的交流，你也是会拒绝一些人不合适你的人事物接近于你的，你也敢懂得说拒绝。有人可能会邀约你去一些酒局啊，或者是一些。比较浪费、消耗时间的一些活动啊，你都可能是会排斥、会拒绝的。你会很清晰的建立自己的一些想法，会遵从自己内心真实的感受。你会把注意力放在自己的防御上面，对于那些负能量的人，或者是对于那些本不是。对你很忠诚，或者是很真心的人呢，你都会去排斥他们，你都会去好好的保护自己，而且你也相信自己的一些能量。对于当下的生活方式呢，你也会更加的积极一些，并且也会用弹性的方式来让自己的生活更加的充实。会更加的专注自我爱的能量，在感情世界里面哦，你更加的成熟，而且进步了很多，不再是傻傻的、很单纯的，或者是很无知的那个样子，会
有更多的一些高深的悟性，嗯，开窍了。好，接下来我们这边有大堵车。有阻塞、有停滞这样的一个能量，也可能缺乏一些行动方面的力量。那么这边呢，也代表着你不会太过于的主动去创造，或者是去寻找自己想要的幸福，而是慢下来、停下来。好好的去照顾自己，好好的放轻松，内心呢是更加的有耐心，不着急的，不想随意的去遇见一个爱人，不想糊里糊涂的就进入到一段恋情之中。自己呢是希望明明白白的选择，清清楚楚的去表达心意，去做沟通。那么有的人呢是不适合再去。有更多的一些约会啊，或者是再去沟通交流的，你也会停下来，顺其自然，不会主动去找对方。等对方如果要来找你的话呢，那再讲；如果对方没有任何主动的表示的话呢，那断联也就断联吧，失去也就失去吧。那只是代表大家无缘分在一起而已。那对于有的朋友呢，你现在可能如果有自己喜欢的人。或者是有暗恋者的话，你可能也会停下去追求对方的脚步。现在呢，你可能要降低自己的一种情绪，会去看清楚到底是自己的一时冲动，或者是只是自己幻想对方的美好，还是说对方真的适合自己呢？对方。他的道德修养真的是适合自己的人吗？你也会是有很多的一些问号。那当下会想去三思而后行，冷静的想清楚之后，再去做一些计划，再去做一些规划。啊，有的朋友可能也会去转换一下自己爱情的标准哦，觉得自己可能的这个爱情标准不是适合自己的，也许之前的这个。对恋情、对婚姻的想法呢，也并不是适合自己，而是大众或者是社会传递给你的，让你有那方面的想法。有的朋友可能也会看清楚自己是适合婚姻的人，还是不适合婚姻的人，自己是适合要养小孩的人，还是不要养小孩子的人，自己真实的一些想法。因为每一个女生小时候肯。都会觉得养小孩是自己今生最幸福的事情，是自己必须该做的事情。但是当他成人之后，他经历了一些情感，或者是他对自我有更多的认识之后，会发现，哎，其实他自己的本性。是不适合，或者是不喜欢养小孩子的。那么在这九十天呢，对于你来说，都会在思想上面有极大的一个感悟，会确定自己是怎样的人，自己想要怎样的一个爱情，会有怎样的一个标准。你也会看到，没有人是生而完美的。也不需要去无谓的追求一些完美，也不需要被别人去定义你自己。没有谁比谁更好，与其去追求一些虚无缥缈的美好，不如说跟自己和好，理解自己本来的那个样子。然后去用爱接纳自己，进而调整一下自己的人生进度啊，改变一下自己的人生意义的想法呀，或者是改变一下自己的一些界限、自己的一些原则。你相信自己越来会越好的，你相信只要你爱自己，你的日子也会越过越好的。当然，追求完美呢，肯定是有了这个目标。那有目标呢，人生就不会迷。迷茫，那么当下呢？你会朝着自己的理想而去奋斗的。虽然有时候很难做到完美哦，但你会是尽力而行。你希望在每一个年纪，在每一个当下呢？做自己不后悔的一些事情，你不要求别人看到你要会称赞你呀、啊，或者是会。觉得你很成功，你很幸福啊！你不需要别人觉得，你要自己觉得，你要自己达到自己期望的好。而且呢，看到你会
更加的透彻，更加的开心，更加的疗愈自我，更加的尊重自我内心的感受，这是非常好的。你开始好好的去照顾自己了，也开始让自己的性格上面更加的分明，更加的有一些辨别之心。这种能量之下呢，看见。坏的运势会离开了，好的运势会进来了。那么接下来呢？你可能很难去进入到一些逆缘啊，或者是一些糟糕的缘分。即使你遇到了糟糕的人，你也会马上逃走，马上离开的。当你看清楚对方之后，因为可能下一个。爱人缘分就应该是自己的正缘，而且你也懂得如何去处理双方关系哦。可能会遇见从一而终的恋情，也就是选择这组牌卡的宝宝，你们应该呢，在下一段恋情之中会遇到公平公正的人，而你自己也会很理智的去做一些判断。很可能在未来这九十天会遇到好的缘分哦。这个好的缘分呢，有的朋友可能会修成正果，有的朋友呢，可能在人生之中呢，给你很大的一个意义，很大的一个转变。它是一朵好的桃花，它来到你的面前是。激励你，是刺激你想法更加的通透，让你更加的爱自己的，让你在感情里面呢，恰到好处，让你在处理人际关系的时候也更加的客观事实，不会偏向任何一方，会更加懂得中庸。知道在感情里面，中庸之道呢，就是处理事情的时候不会去和稀泥，也不会去做墙墙头草，也并不是没有立场，也并不是说差不多就行了。但是这种中庸之道，更多的在于一种自我修养，更多的在于一种把任何对立的状态照顾到方方面面，更加尊重合作。更加尊重团结，更加尊重双赢的思维，大家共赢这件事情才是最好的，共同获利才是最好的，共同去找到最合适的、最聪明的、最智慧的一个方式方法。嗯，你确实有很大的一个发展。那么具体会发生怎样的事情呢？我们来看一下塔罗牌给我们的讯息。塔罗牌给我们的讯息是：首先，你可能会有一段时间感觉被感情困住了，会有一种束手束脚这样的一种状态，好像在感情里面没有太多的一个变化，没有太多的一个长进。你当下是单身的话，可能你就现在这种单身的状态里面。如果当下呢，你你在某一些暧昧或者是不清不楚的感情里面，你可能会陷在其中，你会觉得不知道如何去突破。但宇宙告诉你哦，没有关系，不用刻意的去突破。一切都会发生变化的。首先，你会有一段时间的静止，然后你可能会否认自己的可能性，你可能觉得自己别无选择，你可能在一个你离不开的关系里面感到窒息。但最后，你会做出改变的。也就是在之前或者是当下，你人生中遇到不顺利的这种情感，它是有意义、有价值的存在的。它是让你去更加的开放，让你更懂得去放眼大局，让你更懂得去行动，也知道如何去控制自我，如何去采取行动，如何去更加的主动。你会振作起来，而且找到方式方法去突破自我的。
你会更加的有希望，你也会感谢你当下身边出现的人事物，他们的出现呢，让你有了更多的一些教训，或者是更多的一些体验，你会开始慢慢的去消化，你也会。开始愿意更多的一些力量，你会走出来的。当下你的这种不顺利的情感哦，你是会挣脱出来，然后重新再一次出发的。可能你会觉得目前的情感让你并不是很顺利，但只要你有信心。你的桃花运势很快就会到来，那你只要开始去感受到自我身体上、心灵上面的幸福的话呢，通过你自己这种积极的能量流动，你是会让桃花运势再一次回到你的身边的，好吗？现在呢，是你一个转换的时刻。桃花运是不会再往下走了，它现在是在一个平行等待提升的时刻，那就要看你自我的一些信念了。如果现在呢，你足够的去发挥你的爱，足够的去表现你的宽容大度，让自己更加的乐观，并且。期待美好来到你的身边，无论当下任何事情，你从中去学习，你从中去成长的话，那很快这个桃花运势马上就上上升，马上就升起了。你越积极，你越从中有这种智慧的提升。那么你的桃花运势上升的也就会越快。最近呢，你自己是有蛮强的自我疗愈能量的，而且你也会处在一个越来越平静、越来越和谐的状态。很可能你会在近期找到属于你的灵魂伴侣。那这个灵魂伴侣呢，也许来自于朋友。也许来自于心动的人，或者是未来潜在的对象，看见是有人想要邀约你的，想要跟你做更多的一些互动，更多的一些联络。如果你单身的话呢，可能在未来九十天你不会马上的脱单，但是应该会让自己去做一些约会。对于有的宝宝来说，可能这个灵魂伴侣来自于你的朋友、你的同学，或者是你的同事。你跟他在更多的这种沟通，跟跟他更多的一些约会，去不同的地方，去参加不同的组织活动，其中呢，你是有蛮多的感悟的，而他会让你。跳脱出当下感情上面或者思想包袱上面的捆绑，会给你一臂之力。也有的人呢，可能你遇到的这个灵魂伴侣是你未来的潜在对象，在你们更多的一些联系之后、思想交流之后呢，他会给你带来不同的一些想法、不同的一些感官。然后呢，你也是可以挣脱当下的这种自我思想捆绑的束缚。如果你已经在恋情中的话，可能之前认识的人，那这边有两方面的讯息。首先，如果你现在已经在恋情之中，而且你现在的感情呢，并不是很甜蜜，你很纠结的时候，要么会出现一个之前就认识你的人，他会给予你强有力的力量，让你挣脱出这种纠结，可能让你会离开不适合你的恋人跟恋情，让你潇洒的走开，他会给你一臂之力。那另外一个呢，就是你在这个情感里面没有看到一些爱情的本质，也没有看到自己做错了哪些地方，你们之间呢可能是有些误会的。然后这个时候会出现一个灵魂伴侣，他来
直接指出来，或者是他的一些无心的话语点醒了你的一些想法，让你看到自身的想法呀或者行为模模式上面的错误，然后你开始积极的、正确的去回调，让自己跟你的当下感情对象呢。去做更多有益有价值的事情，去跳脱出当下这种情感制止的停滞的能量，而更加积极的让感情可以顺畅的走下去，可以去缓解你们之间的这种误会，可以去解开你们情感的这种障碍跟麻烦。也就是选择这组牌卡的宝宝，当下呢，你的情感哦。无论是在任何关系之中，那么在未来九十天都会出现一个不错的灵魂伴侣，也许他是同性，也许他是异性，他都会给你带来更多的一些力量，让你有不同的一些感知，让你对于爱情呢有更加。透彻的想法，从而去转变自我生活情感的这种状态，让你更加的幸福，让你更加的美好，让你挣脱出自我的这种旧的思想跟行为模式，从而可以有更加动心的感觉，从而愿意更加的开放。更加的愿意去接触一些新的人事物，让自己的生活呢进入到新阶段哦。你也会计划开始新的事情，无论你会计划什么，你都会感受到热情，感受到兴奋，你会迫不及待的想要开始你新的情感，或者是新的冒险，或者是在这个。情感的阶段有更多的一些学习，你会感激之前发生的所有的事情，你也会对未来呢有更多的一些期待，同时你可能也会开始去创造激动人心的一些新的机会。当然，代表着在未来你是会如愿以偿的。在这九十天里面呢，是一个很好的振兴作用。你会有新的希望，你也会重燃自己的爱的能量，同时在自己的情感里面会注入更多的一些活力。这一次的注入呢，会更加的轻松自如一些了。看见你的感情中，实际上有蛮多好的可能性的。你不会看见那种消极的、悲观的那一面，你会看到更加正能量的那一面。你也愿意去做更多大胆、勇敢的一些尝试，会摆脱一些焦虑呀、啊，会让自己重新的焕发一些生机呀、啊，也不会让年龄、不会让性别，或者是。不会让任何可能之前你觉得的障碍、恐惧而阻碍着你了，会更加想一想该做什么，不会是想的太过于复杂，更多的呢去做一些积极的行动，你变得更好，你也会让周围的人际关系变得更好。你开始注重自己外在的一些形象，你也开始去激发自己内在的一些潜力。看到呢，你是可以成为人群中的佼佼者，更加的与众不同，会给别人留下深刻的印象的。你的聪明，你的灵力是会让你有更大的一个抱负，目光更加的一些长远哦，也会将自己的目光呢投向最好的一个方面。对于看待事情呢，也是可以用不同的角度去看待了。那这是一个转变的时光，这个过渡期呢，对于你整个人生来说都是非常重要的，都是有决定性的作用的。请你一定尽心尽力的享受当下。你的守护天使告诉你，相信。可靠的指引，他们是在你的背后默默支持着你的，他们也会让你接收到一些绝佳的点子，他们正回应你的请求。
你有时候呢，只要自信的相信你的想法就好了，你的想法真实又是可靠的，请你敞开心胸去接受当下发生的所有的人事物，这些事情呢，都是把你推向更好的人生阶段的。另外呢，在不久的将来，你就会收获到。宇宙吸引力法则的回馈会收获到相吸的定律，每一个念头都是一份投资哦。有时候呢，我们头脑里面想的很焦虑的事情，它也可能会成真。所以，一旦你头脑里面想的都是美好的事情，你认为周围发生的事情都是幸运的，那么你发生的开心的事情就越多，那么你的能量呢也会调高到更高的一个频率哦。所以一旦头脑中有这种消极的想法，你要马上的控制，你要马上的制止，这个呢是会极大的帮助到你的。你要知道。人类当下社会之所以存在，所有的这些科技呀、啊，所有的这些关系呀、啊，都是先从头脑里面产生的，才会在现实生活中产生。那你头脑里面就只能想很幸福的事情喽。还有就是。你的灵魂渴望以创新的方式展现自己，守护天使会指引你将自己的艺术气息跟创意注入到你的生命之中的。你只要展现你自己的想法，让自己活得更加的活耀焕发。点燃你对生命的热情就好了。你只要开开心心的去享受当下，去伸开双手拥抱所有的事情发生吧。你会感受到更多的爱，你会有新的 idea， 你会有新的观念，你会有新的一些状态。未来呢，也会有新的人。到你的生活里面，给予你更多的一些支持，给予你更多的一些爱。你同时也懂得如何去分享你的爱，你也会去寻找真正有意义的、美好的爱的。所以完全不用担心，未来九十天是一段很美好的时光。你只要享受这种阳光下的快乐就好了。你只要。展露你的笑容跟积极就好了，好吗，亲爱的？那我们今天的占卜就到这里，祝福大家，我们下一期再见，拜拜。亲爱的，选择右边第三组的你，我们来接受一下宇宙当下给你的讯息。首先，这未来九十天呢，你自己的内心会更加的平和，更加的和谐哟、哦，做事情会更加的随缘。自己的内心呢也会更加的通透，对于任何事情更加的有耐心哦，不会太过于的急躁。即使遇见了新的人，即使遇见了自己不了解的情况呢，也是随遇而安的，也会慢慢的去搞清楚，慢慢的去想明白。同时呢，头脑呢是更加的清醒了，不会出现恋爱脑啊。不会因为自己单身就非常的不开心，或者是就觉得自己不被需要、不被关注。有的朋友呢，也会看到自己当下可能并不是适合谈恋爱的人生阶段，也会看到当下其实没有爱情会更好，反而在当下自己生活还没有很稳定的时候，如果有别的人进入到你的生活阶段里面，可能会给自己带来很多的麻烦，可能没有办法左右逢源，没有办法都处理好，所以蛮享受当下的时光的。但有的朋友呢，遇到可能自己喜欢的人，不会太过于的冲动，也不会想的太过于的复杂。也许对方可能都没有感觉到，或者是对方什么都没有做，自己就那边千回百转了，自己在那边想的已经天荒地老了。结果越想越纠结，可能也不会有这样的一个问题出现。那么，遇到自己喜欢的人。那会更多的愿意去了解对方，愿意开始去观察对方，不会太过于的复杂，或者是太过于的情绪混乱。
那有的朋友可能已经在感情之中了，你跟对方呢，应该怎么样让关系更加的进一步，更加的甜蜜，更加的罗曼蒂克？其实心里面呢，还是比较清晰清楚的。最近你的直觉能力还是比较强的，而且你也会更加的有目标性，更加的明确你自己的位置，也明确你自己所期望的爱情，所希望的另一半是怎样的，会。看到自己所认识的人是否是适合自己的，那自己是否是真的喜欢眼前的这个家伙，或者是身边是否有人可以让你托付终身，或者只是可能短暂的暧昧一下的，你会更加的去清楚，你会去珍惜自己的一些时间，同时心里面嘹亮清楚呢，外表也更加的美丽。除了来自于内心的光芒之外呢，关于好看这个事情也是一种自我探索的过程。你会仔细的去看着镜子里的自己到底是什么样的模样啊？自己拨动一下头发会不会好看一点啊？自己笑容是不是少些了呢？身上的衣服是否是太千篇一律了呢？提升一下衣服的品味会不会更好一些？或者你也会开始思考生活是否需要多一些的体验，自己是否要多去参加一些活动啊，多去参加一些聚会了呢？自己要不要邀请朋友到家里面来聚餐呢？等等哦，你会在未来九十天发现自己逐渐不一样了，不仅是你的外部。脸面表情更加柔和许多，你也会开始在意自己的身材是否能维持得更好，你也会介意别人眼中的自己是否是做事礼貌得体的，你也可能会控制自己的一些情绪呀、啊。那也会去改变自己的一些气质、站姿、坐姿，多多少少都会比较注意。在未来九十天呢，你会开始逐渐的转变哦，开始让自己与众不同，开始重视自己的饮食，开始用心去锻炼、运动。可能也会开始去阅读啊，去学习啊，去听音乐呀、啊，去感受艺术啊，等等的。愿意呢，去喂养自己的身心灵，让美好的事物沉浸到你的细胞里面，转化为由内而外的气质跟自信。你会更加的焕然一新哦，不会去等待变美。比如说，不会等自己瘦啦、啊，不会等自己有钱了买好看的衣服，等自己有时间了再保养，而是主动的去做这些事情。即使没有瘦，那我们就去运动，我们就去注意饮食，我们就去瘦身吧。即使没有足够的金钱，我也会好好的搭配我的衣服。即使没有足够的时间，我也可以少睡一点，那多那么几分钟。可以，如果是男生的话呢，就会可以刮一下自己的胡子啊，弄一下自己的头发啊，那。自己的衣服也是否是干净整洁的？今天怎么搭配啊？可能也会比你比你哦。所以，亲爱的，在未来这九十天呢，你是更加的有魅力了。每天进步一点点，今天比昨天好，明天比今天好。久没见到的朋友呢，会看到，哎，你很不一样了哟，你充满着新鲜感，你充满着活力，充满着这种阳光灿烂的笑容。那给身边的人呢，也带来很强的影响力。可以看到呢，你的桃花运势正在提升哦，自己周围呢。会围绕着好的一些能量，是会围绕着一些好的运势所在的。首先，你可以好好的享受你的生活，让自己的生活呢更加的有仪式感。有的朋友可能在家里面有种一些鲜花或者是植物的话呢，可以看到未来九十天哦，这些。鲜花、植物呢，都会逐渐的绽放，你的心情也会很美丽。美丽，你会是像养育这些植物一样，在养育着你自己，对于生命呢，有更加的呵护之心了。即使你生活在城市之中呢，你也会闹中取静，让自己有足够的时间去休息、去调整、去感受。如果你家里没有种这些植物的话呢，你可能也会在周末的时光啊。经过一些鲜花店，然后看到鲜花，买一束鲜花给自己。
也有有的朋友可能还会收到朋友给你送的花瓶，也许你给别人送生日礼物的时候呢，也会送鲜花跟花瓶哦。看到你对于大自然呢是有更多愿意接近的能量了，即使男生哦，也是可能在家里面会给自己一些时间。去玩弄一下，修一些电器呀、啊，或者是去修一些灯泡啊之类的，也是会去做一些手工活的，也是可以让自己呢沉静下来，心情呢不会是心浮气躁的。当然，静下来的时候呢，是可以安安静静的、悠然自得的，还是也会有自己很热闹的一部分，也是有很充实的一部分。会跟朋友一起去参加派对啊，去聚会啊，去听音乐会啊，可能是户外的音乐会，或者是室内的这种呃酒吧，都是愿意去参加的。也许是有朋友会邀约你一起，也许在这些参加活动的时候会认识新的朋友，可能会给自己更多的一些冒险精神。可能会给自己带来更多的一些乐趣哦。那该热闹的时候呢，该玩乐的时候，你也是可以会足够尽兴的。该去展现你自己的美，展现你身材的时候呢，你也会去展现的。你自己该表现自己优势的那一部分的时刻呢，你也是可以去表现的。但并不是。每一个人来邀约你的，你都愿意去答应，你也会做一些取舍。有的人呢是可以让你放心的去玩乐的，那有的人呢可能只是应酬，那么你也会去拒绝的。你会更加尊重自我的一些时间，自我的一些精力不会太过于的去消耗。另外，另外，我们的人际关系中有好事情发生，也可能有一些不好的事情发生。因为世界是公平的，好跟坏一定会是达到平衡的，不可能一个人一直都是好事情。那么他就是妖怪了，那么他就是神了。所以，我们一定也有磨难的时刻。我们看到呢，在自己的周围哦，还是会。没办法满足你需求的人事物出现，还是会有阻碍你的人事物出现。也许身边有的人是想要跟你竞争啊，身边有的人是在传一些流言蜚语呀、啊，身边有一些人呢是带着一个嫉妒之心啊，等等的，没有关系哦。看见呢，你最终是可以消除这些挑战，只要你保持自己的耐心，不让。这种困难给你带来更多沮丧，或者是消极的能量，你是可以挑战成功，并且呢，在人际关系上面是有化险为夷，是有雨过天晴这方面的能量的，而且呢。在自己的感情运势上面啊，也会学习跟成长蛮多，你会开始看到。更应该把专注度放在生活中真正重要的一些事情上面。你也会看到这种艰难的时期有、哦、即将过去，自己的前方呢是很有光明，是有光之回归这样的一个力量的。宇宙指引你呢，你只要去感受生活中美好的事情。一旦出现焦虑的事情，不要担心，自然而然会去解决这些麻烦的。还有就是，可能在未来九十天呢，你会把很多的时间精力放在自己的工作，或者是放在自己的学业上面。对于恋情呢，你倒并不是很操心，你会觉得。有固然是好的，没有也没有关系啊。你可以好好的照顾自己，你当下呢就有更多的一些时间去追逐自己的梦想，去让自己更多的一些进步。想法呢，实际上哦都是更加的一些正面的，你会给自我带来很多的一些正能量，而且呢，你也会被一些人事物所激励，你会更开始去独立思考啊。或者是容易看见积极正向的那一面，有时候也许你刷手机的时候呢，也会刷到一些很正能量的话语，可能也会刷到一些突然给予你灵感的一些想法，突然给予你启迪的一些想法。你在自己的生活之中更加的运用正念去
，嗯，缓解自己负面的一些情绪，去启迪自己的心灵，去寻求平和和快乐。很多时候，在我们每天匆匆忙忙的这种时间流逝之中呢，我们很多时候都会变得比较麻木、比较冷漠，对世界产生了疏离感，甚至会经常陷入到一些无边际的幻想之中。但未来九十天呢，你会跳出自己的幻想，用眼睛去认真的观察身边的一些环境，用手去触摸事物，体验真实的一些感受。也会做真实的自己，然后有的朋友可能会通过冥想啦、啊、来帮助自己缓解压力呀、啊，有的朋友可能是通过呃种植植物来缓解自己的压力啊。总之呢，你会让自己的身心灵哦处于比较放松舒适的状态，达到内心的平静，去减少自己的焦虑和自己的压力。那当你的能量提升之后呢，自然而然这些不好的事情哦，它自己就会烟消云散的。我们能量越高，那身边围绕的好事情也就越多。那你自己呢，也是在一个好的见解之下。在自己的情绪啊、思维啊、心理和精神状态上面呢，都有更多的一个平衡，都会去更多的关注自己的想法，关注自己的能量，也会开始去欣赏自己的身体，欣赏自己的精神状态。真正的这种平和快乐发自于你的内心，而且。你也愿意包容身边所有的一些事情，敞开自己的心怀哦。在人际关系上面呢，你可能也会更多的照顾一些，不会像小孩子一样去索取人际关系上面爱的力量，可能会更加的孝顺啊，可能对周围的朋友更加的有亲切感，更多的去照顾，更加愿意去感同身受，更加愿意去伸出自己的援手去给予帮助。那可能对于自己的同事、自己的同学。如果有项目呢，大家一起分享；如果有困难呢，别人向你提出，你也会尽可能在力所能及的情况之下去帮助对方，去解决这些麻烦的。你会看到人事关系呢更加的一些亲密哦。当然，也会更加注重合作，更多的聆听，更多的关注。与别人相处的时候呢，也去关注对方的一些需求；跟别人沟通的时候呢，也没有那种责备啊、批判的语言，更多的是一些友善的语言。在人际关系上会收获更多的一些信任和尊重哦。可能也是有不同观点、不同想法的人出现了，但。更多的时候呢，你不会去计较别人跟你的想法不一样，你不会觉得别人想法跟你不一样，别人就是错的。你只是会倾听别人的想法，然后受到一些启迪，擦出更多思考的火花。那可能别人的一些观点态度，你也不会过于的去做判断，因为每个人的生长环境啊，可能都是不太一样，所以他的一些认知都是不一样的。而你呢，愿意去接收。不同的一些想法哦，所以未来九十天你会在情感上面更加的独立了，而且也会建立健康的人际关系，去设立一些明确的分界线，会让人看到你是一个有原则的人，也让别人呢。给予你足够的一些尊重，嗯，这是蛮好的。那么具体会发生哪些事情呢？用塔罗牌告诉我们。嗯、可能未来这九十天呢，并没有一见钟情这方面的能量，但是。是有人跳脱出来，想要跟你加强联系哦。是有人想要跟你互动的，这个人他有可能是水象星座，或者是他当下呢？他的情感上面是比较敏感，是比较情绪化。也许他是巨蟹座、天蝎座、双鱼座。
，请同时参考月亮、太阳、上升星座，也可能当下呢，他对你哦是有很强烈的感觉的。他是希望，也许得到你更多的宽恕，他是希望呢，也许让你。更多的喜欢他，搭建你们更多的一些机会。首先，为什么要讲宽恕呢？我们这边出现了圣杯五牌卡的逆位，以及死亡牌卡的逆位，很强的一种旧情复燃的能量，很强的有一种旧人回归的能量。也许选择这副牌卡的宝宝，你们有的人之前的前任，有的人之前的暧昧对象。有的人可能之前错过的缘分，他会在未来九十天呢，想要跟你再次的有更多的约会，或者是更多的互动，更多的一些联系。也许兜兜转转很久之后呢，他对你还是没有忘记。他或者一直在偷偷关注着你的社交媒体呀、啊，关注着你的信息，可能当下呢。他有点按耐不住自己的心思了，想要跟你再续前缘。也许可能这一次呢，大家更加的成熟一些了，可能不会再重蹈覆辙了。那么之前呢，也没有讲一些恶毒的话语给对方。这一次呢，想大家能不能像之前那样建立情感的？深层次，或者是能不能在离开之后，然后又看到对方身上的美好呢？能不能再给他更多的一些机会呢？或者当下呢，能不能去尽力解决一下你们之前没有解决掉的问题呢？如果你可以给他更多的一些时间精力哦，让他去真实的讲出自己的想法。真实的去做一些沟通，说不定可以让你们再续前缘呢。但选择这组牌卡的宝宝，你们有的人呢，对于之前的这个旧人，可能没有太大的一个兴趣了。何必去重蹈覆辙呢？之所以之前没有走到一起，应该总是有很重要的原因的。也许你们之间还有一条裂痕存在哦，所以觉得覆水难收，或者是伤透了自己的心。还是比较介意的，但是宇宙呢，还是鼓励你哦，不要害怕去做一些改变。有些事情呢，也许并不是你表面上看到的那么的不完美，那么的糟糕，说不定可以有更多的一些联系呢，说不定他。深刻的反悔了，说不定两个人在比过去更加的成熟，而且之前呢也磨合一段时间了，所以这个困难可能不像之前挑战的那么大，也许会是有新的一些开始，也许呢是可以得到重生的，也许两个人呢会有。更多的一些想法交流，走另外一条道路呢？当下的这个情感哦，如果不再联络，它肯定就是死亡的状态，它肯定就是一种很没有结果的情况。如果你再给予一次机会，看一看，聊一聊，那接触一下。把死马当活马医嘛，这样的话，说不定还有一线生机。当然，选择这组牌卡的宝宝，有的人呢是可以跟前任确实可以重归于好的。未来还是要看两个人的造化，但是这九十天之内呢，还是会让你感觉到平顺，比你想象的要更好一些。但对于个别的宝宝来说呢，确实跟对方不合适了。没有办法再出现像之前那种双方将心比心很强烈的那种真心的能量了。毕竟大家可能也各自经历过其他的事情了。但是宇宙呢，还是建议你哦，如果没有行动，就不先要用头脑去否定，真正的去感受了、体验了，你才会清楚的知道，好吗？还是。
，给予对方一个机会，行动了解之后再去做审判，再去做决定是比较好的。不要太过于的排斥了，不要用一种逃避的心理状态哦，不要唤起内心这种深层的恐惧。对于任何事情呢，还是说 yes， 他既然来了的话呢，那么就相处一下吧，好吗？那这个是宇宙给你的讯息。关于另外一方面呢，可能。对于有的宝宝来说，这个人并不是你之前的亲人，但是也许之前就本来应该相遇，因为疫情啊，或者是因为其他一些能量上面的转变，他延迟又来到你的面前了。也许第一次你见到他的时候呢，这个人对他并不是很心动，但你可以给他一些机会。增加两个人的一些了解，你在做判断是更好的。给别人一个机会，也就是给自己一个机会哦。更新一些旧的关系，对于你来说是好的；认识新的朋友，对于你来说也是好的。你可以保持着好奇心。那做不了情人，可以做朋友；即使做不了朋友呢，你至少也有新的一些探知啦，也有新的一些感受啦，也会可能有更多的一些理解，更多的一些想法，说不定在你们交流之中，对你也有更多的一些触动呢。而且你当下正在桃花运势上升的时刻，应该在近期或者是不久的将来，就会遇到可以触动你灵魂深处的人哦。另外，对于有的宝宝，如果你有自己喜欢的人，那么未来九十天呢，你可以完全。想要去表白就去表白，想要去追求就去追求吧。你要去尽力而为，让自己。不要再去错过缘分。如果他接受了，那么你的努力都是对的；如果他没有接受的话，你的努力也是对的，因为损失的是他，他损失了一个想爱他、想给他快乐的人，并不是损失的是你。你会更多的看清楚你们合不合拍，你们能不能在一起，而不会在那边胡思的摘花瓣一样的去想他爱不爱你他。要不要跟你在一起？直接行动就去表达，会让自己看得清清楚楚、明明白白的。而你自己在这个过程里面呢，你也会看到自己的强大，你也会看到自己的不足，你也会让自己呢不留任何的遗憾。你自己是努力了、争取了，只不过你们的缘分不够而已。那么对于另外的宝宝来说，如果你已经在恋情之中的话呢，看到。你的恋情会变得更加的强大，你跟你的伴侣之间呢有更深的一些联系。也许你们之前会经历一系列的情绪哦，也许可能两个人会出现一些矛盾啊，会出现一些冷战啊，会出现一些不和啊，但没有关系哦。你跟对方呢会。因为之前的矛盾而产生更加积极的影响，两个人会做更多真心实意的沟通，会去解决你们之间的这种麻烦的，解决你们之间的这种障碍跟误会的。最怕的就是不行动，如果不行动的话呢，这个误会、这个心结就永远都会在那里。如果对方他不想跟你沟通，那就是他的问题。你就可以做其他的打算了。在未来九十天呢，可能感情里面呢是没有人可以帮助到你的，只有你自己可以帮助你自己哦，借不到别人的力量。所以，听清自己心里真实的想法，去做积极的行动。你要这个人，你要这个情感，你就去努力争取。你不要的话呢，你就给对方一个机会，去看一下是不是真的那么的不适合。不要因为第一次感觉不爽不舒服就直接的拒绝哟，好吗？这是宇宙给你的讯息。最后呢，你的守护天使告诉你，完全不需要担心，在感情里面，你只要去。全神贯注的做自己想做的事情就好了，任何事情都会以最好的结果显现的。
不要去想的太过于的复杂，而你的家庭呢，可能会给予你一些情绪上面的经验，你的一些。原生家庭可能会给你带一些强有力的力量，也许也可能会给你带来一些不安全感。这个呢是需要你去克服的，是需要你去保持平静的。不要因为自己曾经的原生家庭发生的事情而影响到你自己未来的幸福了。也希望呢你要整理清楚哦。而未来这九十天呢？你会改善自己的感情状况的，你会感受到富足，你会感受到精彩。也就是说，在感情里面呢，你应该会认识新的朋友，你应该会建立新的关系，可能也会有人际关系戏剧化的一些事情发生。只要你保持着一个积极的想法，觉得这些事情发生呢，都是挺有趣的，让你的人生多了很多的一些。记忆，或者是很多美好的片段，这种想法的话呢，就会让你的人际关系越来越往好的一个方向去改善的。只要你自己呢不批判、不悲伤，或者是不拒绝的话呢，那一切都是往美好的事物在发生的。你的守护天使，他们会帮助你创造你想要的幸福关系的。请你相信自己，也请相信宇宙，相信你的守护天使吧。好，亲爱的，那我们今天的占卜就到这里。祝福你在地球玩的愉快，我们下一期再见喽，拜拜。